Kas sina oled mõelnud, kuidas astronaudid maale naasevad? Täna teemegi eksperimendi ja ehitame erinevaid kosmose kapsleid ja vaatame siis, kuidas ja mis füüsikalised tingimused seal tuleb arvesse võtta. Aga enne seda vaatame, miks üldse inimesed on nii väga tahtnud alati sinna kosmosesse tükkida ja teeme sellise põgus ülevaate, miks tänapäeval on üldse oluline kosmose uuringud. Meie tänase eksperimendi kangelane on astronaut muna, keda me siis nende erinevate kapslite kukutamisega proovime päästa ja ellu jätta, nii et loodame kõige paremalt. Kosmoses minek ei ole tegelikult nii vana nähtus. Kosmoses minek sai võimalikuks teise maailmase lõpul, kui Saksamaa lõi palistilised raketid ja selle tehnoloogia tulemusel sai ka võimalikuks kanderakettide valmistamine. Kui sõda oli läbi, külma sõja ja võidurelvastumise taustal riigid nagu Ameerika ja Venema tegelikult ka võistlesid selle nimel, kes esimesena inimese kosmosesse saadab. Ja see saigi võimalikuks 1961. aastal, kui siis kõige esimesena Venemaal õnnestus inimene kosmosesse saata. Toll hetkel Juuriga Kaarin, kes selleks astronautiks osutus, oli siis orbiidil täpselt 108 minutit. Aga USA ei jäänud väga palju maha. Vähem kui kuu aja pärast oligi ka nende astronaut kosmosesse saadetud ning tegelikult võib vist öelda, et nad mõlemad olid võidumehed. Külmasõja raugedes kõikide vahelised suhted leevenesid ja sai võimalikuks ka ühine koostööprojekt. Erinevad riigid panid oma jõud kokku ja võimalikuks sai rahvusvaheline kosmose jaa, mis siis valmis 20. saandi lõpuks. Ja me jõuamegi selleni, et miks siis tegelikult on vajalik üldse meil sinna kosmosesse oma nina toppida, selles kosmose jaamas elavad enamasti ikkagi teadlased. Ja mis on siis nende teadlaste roll seal kosmoses? Enne kõike on oluline monitoorida kosmose ilma. Näiteks, kuidas päikese magnetormid mõjutavad meie maagera. Ühtlasi jälgitakse asteroidide liikumisi ja jälgitakse ja arvutatakse, et ega need ometigi maaga kokku ei põrkuks. Kõikide nende kosmose missioonide tagajärel on ka ühtlasi tekinud meie maagera orbiidile väga palju kosmose prügi. Ka sellel tuleb silma peal hoida, et see ei lõhuks meie orbiidil lendavaid satelliite, ega ka ei kukuks maa peale. Enamus sellisest väiksemast prügist põleb küll meil atmosfääris ära, kuid on ikkagi ajalus olnud juhuseid, kus suuremad tükid on langend maa peale. Täna on kosmoses ligi 1500 toimivad satelliiti ja tänu nendele satelliitidele on võimalik meil luua interneti võrguühendus ja kasutada GPS-i võimalusi. Samuti jälgitakse, et need samad kosmoseprügi, mis meil pidevalt ja väga suures koguses orbiidil on, ei kahjustaks neid satelliite. Viimaseks suuremaks valdkonnaks, miks me kosmoses peaksime kohal olema, on ka seal poolt vaadatud maagera erinevad kliimamuutused. Me saame vaadata ja jälgida ja hoiatada erinevate looduskatastroofide eest ja jälgida ka lihtsalt inimeste liikumist. Kosmosest naasmine on tegelikult kosmose missioonide kõige ohtlikum osa. Sel põhjusel, et see esitab väljakutse nii materjalidele kui ka tehnoloogiale. Sest kui kosmose kapsel siseneb läbi atmosfääri, siis see võib minna põlema. See tähendab seda, et need materjalid, mida nende kapslite puhul kasutatakse, peavad olema tulekindlad. Ühtlasi on oluline, et kosmose kapslitel oleks lange varjud. Neid võib olla üks või mitu. Ja see on tähtis just selle nimel, et enne kui see kapsel maaga või ka veega kokku põrkub, et ta võtaks enne seda hoo maha. Kosmose kapsli kõige olulisem osa ongi see, et vähendada 
ta põrk ei jõudu, mis sellele mõjub, kui ta mööda vastu maad või vett lendab. Üks prinsiip siis ongi, et oluline on vähendada selle kapsli kiirust ja seda aitab siis teha need samad langevarjud. Aga seal on veel kaks olulist prinsiipi ja üks neist siis on, et tuleks ka võimalikult vähendada siis antud juhul meie muna puhul jõudu, mis sellele rakendub. Ja see põhiprinsiip siis on, et juhi jõud sellest munast eemale. Ja kolmas prinsiip on see, et pikenda võimalikult kaua selle põrke jõu kestvust, ehk aega. See tähendab seda, et ehitusmaterjaline võiks siis kasutada sellised võimalikud elasseid ja pehmeid materjale, et see muna ümber olev kest ei oleks liiga jäik. Me oleme tänaseks eksperimentiks ette valmistanud juba mõned kosmose mudelid, mida me nüüd hakkame testima. Ja ma olen selleks appi palunud meie Vivistopi liikme Karolini. Tere! Meie esimene näidis kosmose kapsel on ehitatud penoplastist ja me oleme talle külge pannud ka siis sellise langevarju ja ütlesi siis ka juba meie astronaut muna, kelle me oleme siia kõvasti tihkelt kinnitanud ja see kinnitamine on ka väga oluline, kui te oma kapsleid ehitate, et see muna siit pool lendamise pealt välja ei kukuks. Aga siis proovime järgi. Ja nagu näha, siis meie astronaut muna jäi terveks. Seda enne kõik arvatavasti selle tõttu, et see sama vari võttis hoo maha täpselt vahetult enne, kui see kokkupõrge toimus. Meie teine näidis kapsel on ehitatud kõrtest ja oleme ta siis teinud selliseks hästi suureks ja muna kinnitanud siia selle struktuuri keskele. Ja see on siis selle eesmärgiga, et võimalikult palju pikendada siis selle munale mõjuva põrke jõudu. Nii ole hea. No nii, üks, kaks, kolm. Aha, jäi terveks, hästi tehtus. Nii järgmisena proovime siis sellist Näetuke teissugust lahendust, et oleme talle teinud sellise ruudustruktuuri, kasutanud muna karpi ja selle puidustruktuuri külge kinnitanud õhupallid. Ja loodetavasti siis need õhupallid võtavad selle põrke enda peale. Ole lahke. No nii, vaatame siis, kuidas selle astronaudiga meil siis läks. Lõikan ta siit lahti, et siis on paremini näha, kas muna ei terveks. Katki läks! Nii neljandaks kosmose kapsliks oleme siis meisterdanud sellise karbi. Selle ära sees pehmendanud siis mulli kilega ja veel mõne sellise pehmeva materjaliga ning selle langevarju asemel siis kasutame see kord õhupalle. No nii, vahatame, mis meil siin juhtus. Mul on praegu sel esimesel pilgul vaadates, et see vist jäi meil terveks. No nii, tundub, et täitsa Terve! Ja kõige viimase mudelina siis testime legodest ehitatud sellist väikes mõjakest. Muna oleme siia sisse pannud ja ka natuke ära pehmendanud, et vaatame, kuidas siis sellisel ilma langevarjuta või õhupalliteta versioonil läheb. No näetukene on, ütleme siis nii, et tal on võibolla vaja minna ikkagi arsti juurde. 
Et nagu näha, siis enamuse sellest põrkejõust sai see legomaja enda peale ja muna on peaaegu, et terve kuigi jah, natuke enne siit see peapoolne osa on saanud ühe obaduse, aga aga muidu, jah, ikkagi päris ma arvan hea eksperiment siiski. Nüüd, kus me oleme läbi proovinud erinevat kosmose kapslit, me enam vähem teame, et millised olid meil sellised edukamad lennud ja millised mitte, nii et proovime nüüd ka ehitada ühe koos. Teeme siukse kapsli, milles me kasutame kõrsi, uhupaine ja muna keskele. Ja võibolla siis paneme mingid pehmendus ka sinna ümber. Jah. Just, aga proovime järgi, vaatame, mis tuleb. Selline on sai, aga siis proovime nüüd õhupalja. Nii, aga kasutame siis õhupalja. Vähendame need siia ära. Mõtlema, kuhu me nad siia kinnitame. Ma arvan, et see tunne, et siia vist on kõige parem. Selline sai siis meie kosmose kapsel. Ja lähme testime, kuidas see töötab. No nii, aga siis proovime järgi. Teeme nii, et ma loen 1, 2, 3, start ja siis sa lased selle õhku. Teeme nii. 3, 2, 1, start! Ja muna on terve! Hästi tehtud! Karolin, mis arvad, miks sinu muna terveks jäi? Ma arvan, et See jäi terveks sellepärast, et siin oli pehmendus ja ka, et kõrred võtsid kogu selle põrke jõu endale. Ja mis sa tõupallid tegid? Aeglustasid ka seda kukkumist. Just, ma arvan, et see oligi see põhipõhjused. Aga kuidas sulle muidu meeldis see? Väga meeldis. Väga meeldis. Kas sa tahaksid seda veel korra proovida? Kindlasti. Seda eksperimenti võib siis teha kodus, koolis, individuaalselt või tiimitööna ja õpetab lastele ka tegelikult väga põnevaid füüsikalisi tarkusi.